டாடாஸ்க்கு வந்து ஏற்கனவே மெயின் ஃப்ரேமில் இந்த மாதிரி மைக்ரேஷன் டேட்டா மைக்ரேஷன் பண்ணி நல்ல பழக்கம் ஸோ இவங்களுக்கு நல்ல ஒரு பெரிய பூன் ஒய் டூ கே அப்படின்னு ஒரு ஃபினாமினன் நடந்தது அது வந்து ஒய் டூ கேனா இயர் டூ தௌசண்ட் அதுதான் அது ஒரு ப்ராப்ளம் அது என்ன ப்ராப்ளம்னா இப்போ டிசிஎஸ்ல வந்து நிறைய இந்த மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட்லாம் ரெக்ரூட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டேஷ்னல் இது பண்ணும் ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்ட்டு டாடா சன்ஸில் அந்த போர்டில் வந்து அவங்க பார்த்தாங்க சாஃப்ட்வேரே இட் வாஸ் வெரி நியூ அந்த சமயத்தில் ஒரு ஹார்ட்வேர் மேனுஃபேக்சரிங் நம்மளால் பண்ண முடியுமா அதை சஸ்டெயின் பண்ணி க்ரோ பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு டவுட்டில் வந்து அவங்க கோலி வந்து ஒரு நார்த் இந்தியன் பஞ்சாபி அவர் வந்து அவர் வந்து வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் பட் அந்த ஃபவுண்டேஷன் கொடுத்தது அவர் தான் டிசிஎஸ் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அவரோட அவர் மென்டர் பண்ணி வந்தது தான் ராமதர் ஸோ சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்னா வேர்ல்டு ஓவர் அந்த டி ப்ளூன்னு ஒன்று ஒன்று பண்ணாங்க ஐபிஎம்ல அது வந்து கேரி கேஸ்பரோவை செஸ்ல பீட் பண்ணிட்டு பட் இதுக்கு அப்ரூவல் வாங்க வேண்டியிருக்கும் டாடா சன்ஸ் போர்டில் ஸோ ரத்தன் டாடா தான் அப்போ சேர்மேன் அவர்கிட்ட எடுத்துன்னு போனார் அவர் வந்து ஹி வாஸ் எக்ஸைட்டட் பட் ஆனால் டாடா எப்படி டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் வந்து தொடங்குறாங்க எப்படி இதை வந்து ஒரு பெரிய பிஸ்னஸா நம்ம மாத்தலாம் அதுக்கான பொட்டன்சியல் இந்தியா அப்ராட்ல இருக்கு அப்படின்றத எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ்ல வந்து இவங்களுக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் இருந்தது அதுல வந்து ஒன் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் வாஸ் திஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன் கம்பெனி அவங்களுக்கு அந்த கம்பெனியில் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் ஸோ ஒன் ஆஃப் த சேலஞ்சஸ் அவங்களுக்கு என்னன்னாக்க எப்படி இவங்களுக்கு மாச மாதம் அந்த ரீடிங் பில் அனுப்பணும் அப்புறம் ரிசீட் அனுப்பணும் அந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் இருந்தது அதுக்கு ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டர் மாதிரி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு தான் ஆரம்பித்தாங்க ஒரு டிசிஎஸ்ன்றது ஃபஸ்ட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டர் சர்வீஸ் சென்டர் மாதிரி தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது எக்ஸாக்ட்லி அப்படி தான் ஆரம்பித்தாங்க அது வந்து ஒரு டாடா சன்ஸில் ஒரு டிவிஷனாக ஆரம்பித்தாங்க அப்போ வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கொடுக்கறத தவிர எக்ஸாமினேஷன் மார்க்ஸ் மார்க் ஷீட்லாம் வரும் இல்லையா அதெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணினாங்க அதில் தான் ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் ஒரு மேஜர் பிரேக் த்ரூ எப்போ வந்ததுனாக்க நைன்டீன் செவன்ட்டீஸில் நம்மளுக்கு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து கண்ட்ரியில் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது ஸோ ஃபெரா அப்படின்னு ஒரு ஆக்ட் இருந்து கொண்டு வந்தாங்க ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் அப்படின்ட்டு அந்த 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 ஆக்ட் படி ரூலில் என்ன சொல்லிட்டுனா ஃபாரின் கம்பெனிஸ்க்கு மெஜாரிட்டி ஹோல்டிங் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஸோ இதில் என்ன ஆச்சுன்னா இந்த ஐபிஎம் கோகோ கோலா அவங்கெல்லாம் வந்து மூடிட்டு போயிட்டாங்க ஸோ அந்த சமயத்தில் என்னாச்சு பரோஸ்னு ஒரு கம்பெனி அவங்க வந்து ஒன் ஆஃப் த டாப் த்ரீ மெயின் ஃப்ரேம் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஐபிஎம் ஒன்று பரோஸ் ஒன்று இன்னொரு கம்பெனி ஸோ அந்த டாப் த்ரீயில் இருக்கிற பரோஸ் வந்து தே கேம் டு இண்டியா தே வாண்டட் டு செல் தேர் மிஷின்ஸ் எல்லாம் இங்கே விற்கலாம் கவர்மெண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் விற்கலான்ட்டு வந்தாங்க அவங்களோட ஒரு டாடா சன்ஸ் வந்து ஒரு டைப் டைப் இந்த சென்ஸ் அவங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ணி கொடுக்குறது ஸோ மார்க்கெட்டிங் பண்ண அப்புறம் அவங்க என்ன ப சொன்னாங்க இந்த மாதிரி மார்க் இது ஆர்டர் வந்துடுச்சு நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் பட் அங்கேருந்து டேட்டா மைக்ரேஷன் ஆகணும் அவங்க வேறு எதோ மேனுவலாக இருந்திருக்கு இல்லைன்னா ஐபிஎம்ல இருந்திருக்காங்க அந்த சாஃப்ட்வேர்லேருந்து இந்த புது சாஃப்ட்வேருக்கு டேட்டா மைக்ரேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாங்க ஸோ அங்கே தான் அவங்க டேட்டா ப்ராசஸிங் அந்த அந்த ஒர்க் வர ஆரம்பிச்சுது அதுலேருந்து வர ஆரம்பிச்சதுலேருந்து வெளியூர்லேயும் டாடா ஐ மீன் பரோஸ் வந்து வே வேறு கண்ட்ரீஸ்லலாம் மைக்ரேஷன் வேறு 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 தே சோல்டு மிஷின் மைக்ரேஷன் வாஸ் இன்வால்வ் அப்போ எல்லாமே இவங்கள கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது ஒரு ஒரு மேஜர் பிரேக் த்ரூ தட் கேம் இனிஷியலி ஸோ அதுலேருந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்து வர ஆரம்பிச்சுது டிசிஎஸ்னாலே அதோடைய பெரிய ஸ்ட்ரென்த்து எம்ப்ளாயிஸ் தான் இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக சிக்ஸ் லேக் ப்ளஸ் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து டிசிஎஸ்ல ஒர்க் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வெறும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் தான் இருந்திருக்காங்க ஆனால் வந்து வித்தின் ஒரு சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் இயர்ஸில் வந்து ஒரு சிக்ஸ் லேக் ப்ளஸ் அப்படின்றது வந்து உண்மையிலே ஒரு வியப்பாக இருக்கு ஆமாம் எப்படி இது வந்து சாத்தியமானது இதில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு கேள்வியாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து எப்படி இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்தாங்க இன்னொன்று வந்து அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ பெரிய ஆர்கனைசேஷன் ரன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்படி வந்தாங்கனாக்க ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒய
ஸ்பேஸ் ஆக்கிபை பண்ணக்கூடாது அப்போல்லாம் மெமரி சைஸ்லாம் ரொம்ப கம்மி ஸோ சிப்ஸ் எல்லாம் அப்போ வரல ஸோ மெமரி ஸ்பேஸ் வாஸ் வெரி லிமிட்டெட் ஸோ அதனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்க டிடிஎம்எம் ஒய் ஒய் அப்படின்னு போட்டாங்க ஸோ அப்படின்னா இப்போ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு ஜான்வரி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னா ஒன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அது இப்போ அப்படியே எல்லாருமே பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க சடனாக வந்து நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் வந்து எல்லாம் முடிச்சுனாங்க என்னன்னாக்க இப்போ நைன்டி நைன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் நைன்டி நைனுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் ஸோ டேட் வந்து ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு ஆகிடும் ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து எவ்ரிவேர் ஏர்லைன் இண்டஸ்ட்ரியில் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ரயில் ட்ரான்ஸ்போர்ட் எல்லாத்துலேயும் கிரிட்டிக்கல் இதில் ரிசர்ச் ரிசர்ச் எல்லாத்துலேயும் இருக்குது என்ன ஆகும் அவளுக்கு அது இமேஜினே பண்ண முடியல எல்லோரும் பயந்துட்டாங்க சரி அது சப்போஸ் எல்லாம் கிராஷ் ஆகி சிஸ்டமே கிராஷ் ஆகிடுதுனாக்கா என்ன பண்ணுறது கிராஷ் ஆனாலும் ஆயிருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணாங்க எல்லா வேர்ல்டு ஓவர் எல்லா கம்பெனிஸும் சரி தே ஸ்டார்டட் தே வாண்டட் டு ரீரைட் த கோட் எல்லா கோடில் வந்து கம்ப்யூட்டர் கோடில் எங்கெல்லாம் டிடிஎம்எம் ஒய்ஒய் இருக்கோ அது எல்லா இடத்துலையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் டிடிஎம்எம் ஒய்ஒய் ஒய்ஒயாக மாற்றணும் ஸோ இவங்களுக்கு அப்போ வந்து முக்கவாசி மெயின் ஃப்ரேம் டாட்டாஸ்க்கு வந்து ஏற்கனவே மெயின் ஃப்ரேமில் இந்த மாதிரி மைக்ரேஷன் டேட்டா மைக்ரேஷன் பண்ணி நல்ல பழக்கம் ஸோ இவங்களுக்கு நல்ல ஒரு பெரிய பூன் அப்போ வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் தே கேம் டு Uh, India and especially to TCS. So, அங்கே தான் அவங்களுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு மேஜர் ஒரு ஜம்ப் இன் பிஸ்னஸ் வந்தது ஸோ அந்த இது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டாங்க ஸோ தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் ஐ மீன் ஃபஸ்ட்டு ஜனவரி டூ தௌசண்ட் ஒனில் வந்து ஸோ தேர் வாஸ் நோ ப்ராப்ளம் டூ தௌசண்டில் தேர் வாஸ் நோ ப்ராப்ளம் எவ்ரி திங் வெண்ட் ஆன் ஸ்மூத்லி பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டேட்டா அண்ட் பீன் மைக்ரேட் பட் இதில் வந்து நிறைய நியூ கிளைண்ட்ஸ் வந்தாங்க இந்த டேட்டா மைக்ரேஷனுக்குன்னு வந்த கிளைண்ட்ஸு எக்கச்சக்க பேர் ஸோ அவங்க எல்லாம் பார்த்தாங்க சரி இந்த அரேஞ்ச் அரேஞ்ச்மெண்ட் நல்லா வ ஒர்க் ஆகுது நல்லா பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வேறு ஒர்க் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு நிறைய ஒர்க் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அப்போ தான் அந்த இட் ரியலி பூண்ட் ஸோ இது ஒரு கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதுக்கப்புறம் அந்த சமயத்தில் வந்து ராமதுரைன் ஹி வாஸ் தி சிஇஓ ஆஃப் டிசிஎஸ் அவர் பார்த்தார் இந்த இது முடிஞ்சிட்டு நிறைய கிளைண்ட்ஸ் வந்துடுது பட் இப்படி அதை கன்சல்டேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு குரோ ஃப்யூச்சருக்கு குரோ பண்ணணும்னு யோசிச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க டொமைன் நாலேஜ் அக்வயர் பண்ணாங்க ஸோ அப்போ வேர்ல்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு இதுவும் இண்டஸ்ட்ரியும் அப்படியே டெவலப் ஆகிட்டே வந்தது ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெலிகாம் இந்தியாலேயும் டெலிகாம் வாஸ் அ பிக் ரெவல்யூஷன் ஸோ டெலிகாம் வந்தது இன்சூரன்ஸ் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் பேங்கிங் என்னெல்லாமோ அப்படியே ஒவ்வொன்றா ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஹெல்த் கேர் அதெல்லாம் வர 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 ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்க எல்லாத்துலேயும் இவங்களுக்கு கோடு எழுத முடியும் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டில் இவங்க தான் கிங் பட் டொமைன் நாலேஜ் இல்லை ஸோ என்ன பண்ணாங்க தே ஃபார்ம்ட் வெர்டிகல்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்டட் ரெக்ரூட்டிங் பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரினாக்க பேங்க்லேருந்து சீனியர் பீப்புள் வெரி நாலேஜபிள் இன் பேங்கிங் சிஸ்டம் அவங்கள ரெக்ரூட் பண்ணாங்க இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிலேருந்து பண்ணாங்க ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எவ்ரி வேர் தே இது ஃபார்ம்ட் அண்ட் ஃபார்ம்ட் வெர்டிகல்ஸ் டொமைன் அதுலேருந்து தே வர் ஏபிள் டு பெனிட்ரேட் இன் டு பிக் 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 கம்பெனிஸ் இன் ஈச் ஆஃப் தீஸ் ஃபீல்ட்ஸ் இப்போ இந்தியா பொறுத்தவரையில் டிசிஎஸ் நம்பர் ஒன் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியாக இருக்குது ஏன் அவங்க வந்து அந்த ஹார்ட்வேர் ஃபீல்டில் வந்து ஒரு பெரிய கோல் வச்ச முடியல ஏன் அதில் வந்து அவங்க வெஞ்சர் பண்ணலை ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது இந்த பரோஸ் கம்பெனி சொன்னே இல்லையா அவங்களோட ஒரு ஜேவி போடலாம் மேனுஃபேக்சருக்கு ஏன்னா அப்போ வந்து பரோஸ் வாஸ் வில்லிங் டு கிவ் மெஜாரிட்டி ஸ்டேக் டு இந்தியன் டு டாட்டாஸ் அவங்களுக்கு ஒரு ஜேவி போடலாம் மேனுஃபேக்சரிங் லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணலான்னு பண்ணிட்டாங்க பண்ணி லைசன்ஸ் அப்ரூவலும் வந்துடுது அப்போ எல்லாமே லைசன்ஸ் தான் ஸோ கவர்மெண்ட்டு பெர்மிஷன் வாங்கி வந்துடுது பட் அப்போ என்னவோ தெரியல அந்த டாடா சன்ஸில் அந்த போர்டில் வந்து அவங்க பார்த்தாங்க இப்போ சாஃப்ட்வேரே இட் வாஸ் வெரி நியூ அந்த சமயத்தில் ஒரு ஹார்ட்வேர் மேனுஃபேக்சரிங் நம்மளால் பண்ண முடியுமா அதை சஸ்டெயின் பண்ணி க்ரோ பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு டவுட்டில் வந்து அவங்க அந்த ஐடியாவே ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அவங்க இருந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு ஜே ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் ஃபார்ம் பண்ணி பரோஸுக்கு பரோஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டாங்க ஸோ அதில் ஒரு ஒரு மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வச்சுக்கோங்க பட் சப்சிக்வெண்ட்லி இன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் சம்திங் 
டீப் ப்ளூன்னு ஒன்று ஒன்று பண்ணாங்க ஐபிஎம்ல அது வந்து கேரி கேஸ்பரோவை செஸ்ல பீட் பண்ணிட்டு ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய நியூஸ் ஸோ அந்த மாதிரி பரம்பு இந்தியாலேயே பண்ணியிருந்தாங்க பட் அது ரொம்ப பழசு அது அதுக்கப்புறம் யாரும் ஒன்றும் ட்ரை பண்ணல சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஓகே அப்படின்ட்டு ராம் ராம் துரே வாஸ் த சிஇஓ அவர் ஓகே அவரும் ஹி வாஸ் எக்ஸைட்டட் பட் இதுக்கு அப்ரூவல் வாங்க வேண்டியிருக்கோம் டாடா சன்ஸ் போர்டில் ஸோ ரத்தன் டாடா தான் அப்போ சேர்மேன் அவர்கிட்ட எடுத்துன்னு போனேன் அவர் வந்து ஹி வாஸ் எக்ஸைட்டட் பட் ஆனால் அவருக்கு என்னென்னா இது ஒரு பிஸ்னஸாக பார்க்கணும் நம்ம ஒரு சேரிட்டியாக பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது திஸ் இஸ் அ டெக்னாலஜி தட் ஷுட் பி ஹார்னஸ் ஸோ எனக்கு பிஸ்னஸ் கேஸ் நீங்கள் ப்ரொஜெக்ஷனில் போட்டு எனக்கு கரெக்டாக சொல்லுங்கள் பிஸ்னஸ் வருமான்ட்டு ஸோ இவங்க எல்லாம் போட்டு எங்கெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்ட்டு வெதர் அதுக்கெல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யூஸ் கேஸ்லாம் போட்டுட்டு அவர்கிட்ட சொன்னால் அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அவங்க வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் அப்ரூவ் பண்ணிட்டு டெட்லைன் கொடுத்துட்டாங்க தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் செவனில் வந்து இது லான்ச் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு ஸோ உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு சிஆர்எல்னு ஒரு கம்பெனி கம்ப்யூட்டேஷ்னல் ரிசர்ச் லெபார்ட்டரி அப்படின்னு புனேயில் செட்டப் பண்ணி அங்கே பில்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ நிறைய இட் இட்ஸ் அ நியூ திங் இல்லையா அந்த கேபிளிங்லேருந்து அந்த டேட்டா ஹார்ட்வேர் எல்லாம் ஏர் கண்டிஷனிங் எல்லாத்துக்குமே தே ஹேவ் டு ஃபைல் எல்லாம் பண்ணி தே கிரியேட்டட் எவ்ரி திங் தே பில்ட் அ பிக் டீம் எல்லாம் ரா பகலாக வேலை பண்ணி கடைசியில் அந்த எடுத்து அக்டோபர் ரெண்டில் அப்படி வரைச்ச வந்து சடனாக தே ரியலைஸ்ட் இப்போ அந்த க சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் டெரா ஃப்ளாப்ஸ் அது மேலே போனால் தான் டெரா ஃப்ளாப் வந்து நம்ம எம்பி கெப்பாசிட்டி மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கெப்பாசிட்டி மேலே போனால் தான் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்னு ஆக்செப்ட் பண்ணுவாங்க வேர்ல்டில் இவங்க டெஸ்ட் பண்ணும்போது நைன்டி த்ரீ இருந்தது பத்து நாள் தான் இருந்தது எப்படி அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது புரியவே இல்லை இப்போ ஒன் ஆஃப் த டீம் மெம்பர்ஸ் வந்து அவருக்கு வந்து சில ரஷ்யன் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்ஸ் தெரியும் அவங்க வந்து இவங்க இப்போ ப்ரீவியஸ் ப்ராஜெக்டில் அவங்களோட கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க இப்போ வந்து மெக்சிகோவில் எங்கேயோ வேலை பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அவங்கள ரீச் அவுட் பண்ணாங்க அவங்க ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ கஷ்டம் நாங்கள் ஏற்கனவே நிறைய வேலையெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அவங்க இன்டர்னில் வேலை பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ எங்களுக்கு கஷ்டம் அப்படின் தென் இவங்க இவங்க இந்த இன்ஜினியர் என்ன சொன்னார் அவங்களுக்கு இவருக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த சார்மினா சிகரெட்டும் கிங் ஃபிஷர் பியர் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ அவர் சொன்னாராம் நீ இது பண்ணி கொடுத்தேனா அவங்களுக்கு ஒரு கிரேட் நான் அமுச்சுடுவேன் ஒரு கார்ட்டன் ஆஃப் சிகரெட் ஒரு கிரேட் ஆஃப் சிகரெட் சரி ஓகே அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்க பாஸ்ட்டு பர்மிஷன் வாங்கி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அண்டு கரெக்டாக அந்த தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ் முன்னாடி அந்த லான்ச்சுக்கு முன்னாடி இட் வெண்ட் லைவ் அண்ட் இட் ரீச் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் டெரா ஃப்ளாப்ஸ் ஸோ அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இது அதுக்கப்புறம் இட் டுக் அபவுட் ஒன் மந்த் அந்த அந்த டேட்டாலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி இதுக்கு அனுப்பிச்சு அந்த இன்டர்நேஷ்னல் பாடி விச் சர்டிஃபைஸ் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் தே க சர்டிஃபைட் இட் அஸ் த ஃபோர்த் ஃபாஸ்டஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் டிசிஎஸை பொறுத்த வரையில் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் கண்ட்ரீஸில் வந்து அவங்க இருக்காங்க ஆன்ஷோர் ஆஃப்ஷோர்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ஆன்ஷோர் அனுப்புறது ஆஃப்ஷோர் அனுப்புறது அதே மாதிரி வைஸ் வர்ஸாக இந்த மாதிரியான ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க எனக்கு என்னன்னா அந்த ஆன்ஷோர் ஆஃப்ஷோர்னா என்ன அந்த நடைமுறை எப்படி வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது இது வந்து மெயினாக இப்போ நீங்கள் அந்த டாடா டிசிஎஸ் வந்து பரோஸோட வெல் இது பண்ணும்போது அந்த பரோஸ் ஆன் சைட் யூஎஸ்லலாம் ஒர்க் கொடுத்தாங்க இல்லையா அது வந்து ரெண்டு மூணு பேர் அங்கே இருப்பாங்க ஆன் ஷோரில் தட் இஸ் எங்கே அந்த கஸ்டமர் இருக்காங்களோ ஸோ அமெரிக்காவோ யூரோப்போ எங்கே இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல இருப்பாங்க டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்ளம் அண்ட் கெட் த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அதை வந்து இங்கே பேக் ஹெண்டில் நம்ம பாம்பேயில் இருக்கிற டீமுக்கு வந்து தே ஸ்டார்டட் கிவிங் இது முக்கியமாக ஒரு கம்பெனி கேனடாவில் ஒரு நார்டெல்னு ஒரு நெட்ஒர்க்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி அவங்களுக்கு தான் இது ஃபஸ்ட்டு பண்ணாங்க அது எப்படின்னாக்கா அந்த நார்டெல் வந்து தே வாண்டட் அது பெரிய டெலிகாம் கம்பெனி அவங்களுக்கு சப்போ இது டெவலப்மெண்ட் அண்ட் சப்போர்ட் வேணும்ட்டு பட் அந்த சமயத்தில் வந்து ஈஸியாக அந்த இந்த மாதிரி இன்டர்நெட் கிடையாது ஸோ தே ஹேவ் டு சென்ட் ஃப்ளாப்பீஸ் பை ஹேர் அண்ட் அங்கேருந்து திருப்பியும் டேட்டா லோட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க வி வில் பே யூ அன்
கிளைண்ட் வழியாக அப்படியே கற்றுட்டு அது ஒரு மாடலாக டெவலப் ஆகிடுது என்டையர் இண்டஸ்ட்ரிக்கே அது பெனிஃபிட் பெனிஃபிஷியல் ஆகிடுது இப்போ நம்ம டிசிஎஸ் பற்றி பேசும்போது நிறைய இடங்களில் தமிழர்களுடைய பெயர்களை நீங்கள் கோட் பண்ணுறீங்க ராமதுரை சொல்கிறீங்க சந்திரசேகர் சொல்கிறீங்க ஆமாம் ஸோ டிசிஎஸ்ஸுடைய வளர்ச்சியில் தமிழர்களுடைய பங்கு என்ன சார் எக்கச்சக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிஇஓஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எஃப்சி கோலி கோலி வந்து ஒரு நார்த் இந்தியன் பஞ்சாபி அவர் வந்து அவர் வந்து வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் பட் அந்த ஃபவுண்டேஷன் கொடுத்தது அவர் தான் டிசிஎஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அவரோட அவர் மென்டர் பண்ணி வந்தது தான் ராமதுரை ராமதுரை அது வந்து வென் டிசிஎஸ் ஸ்டார்டட் யுஎஸ் பிஸ்னஸ் அவர் வந்து பிஸ்னஸ் அங்கே இல்லவே இல்லை நீ அவர் வந்து கோலியை சொல்லிட்டாங்க நீ போய் அங்கே போய் பிஸ்னஸ் ஆரம்பி கெட் பிஸ்னஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ இவர் போய் நியூயார்க்கில் போயிட்டு அங்கே போய் ஒவ்வொரு க கம்பெனியாக போயிட்டு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி போய் நம்ம கோல்ட் காலிங்லாம் பண்ணுவோம் இல்லை அதே மாதிரி கோல்ட் காலிங்லாம் பண்ணி பிஸ்னஸ் அப்படி தான் வந்தது அது ஸோ அதில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இது ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த டெக்னிக்கல் டீம் வந்து இங்கேருந்து வர சொல்லியிருந்தாங்க எல்லாம் நம்ம ஊர் அங்கே போயிட்டு ஒரு மீட்டிங் தே ஆர் சப்போஸ் டு கோ எல்லாம் மீட்டிங்கில் வ வரைச்ச எல்லோரும் எல்லாரோட ட்ரெஸ்ஸும் ஒரு மாதிரி இருந்தது என்னென்னு அப்புறம் பார்த்தா அவர் வந்து ஒரு ஷேக் ஹேண்ட் பண்ணேன்னா கையே காணுமோ அவ்வளோ லாங் ஸ்லீவ் ஸோ அதை இழுத்து போட்டு அப்புறம் கை கொடுக்குறாங்க அது என்னென்னு பார்த்தா இவங்களுக்கு வந்து அங்கே போயிட்டு அந்த தே வாண்டட் டு பை சம் இந்த ஒரு வார்ம் வார்ம் க்ளோதிங் அங்கே வந்து ஒரு ஒரு சேல் நடந்திருந்தது ஒரு கடையில் அங்கே இருந்த சைஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் இவங்களுக்கு அதுதான் சீப்பாக இருந்தது இவங்களுக்கு க ஃப்ரூகல் லிவிங் இல்லையா இண்டியன்ஸ் பேசிக்கலி ஃப்ரூகல் லிவிங் அங்கே போயிட்டு இவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இருந்ததை வாங்கி வாங்கிட்டான் ஸோ அது ஒரு ஒரு ஹியூமரஸ் சுச்சுவேஷன் அவங்க எல்லோரும் அப்படி ஓவர் சைஸ்டு கோட்டெல்லாம் போட்டுன்னு வந்து இருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அது பெரிய அளவில் இப்போ இட் இஸ் கம் அப் அண்ட் அடுத்தது ராமதுரைக்கு அடுத்தது இட் வாஸ் சந்திரசேகர் அவர் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன் டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து இப்போ டாடா சன்ஸ் சேர்மேனாகவே ஆகிட்டார் அதுக்கப்புறம் ராஜேஷ் கோபிநாத் ஸோ இதெல்லாம் இப்போ ராமதுரை தோ இஸ் நம்ம ஊர் தான் பட் அவர் பிறந்ததுலாம் நாக்பூர் அவருக்கு அந்த அவ அப்பா அவரோட ஃபாதர் வந்து ஐஏஎன்டிஎஸ் ஆடிட் சர்வீஸில் அக்கௌண்டண்ட் அண்ட் ஆடிட் ஜென்ரல் ஆஃபீஸில் கவர்மெண்டில் ஒர்க் பண்ணார் ஸோ நிறைய ஊரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு அவருக்கு அந்த நிறைய ஹிந்திலாம் நல்லா வரும் அவர் படித்தது பாம்பே அந்த மாதிரி இன் ஜென்ரலாகவே வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த நிறைய பேர் டிசிஎஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க கரெக்ட் ஒரு எம்ப்ளாயா எக்கச்சக்கம் எக்கச்சக்கம் அவளோட பிக்கெஸ்ட் சென்டரே நம்ம சிறுசேரியில் தான் இருக்குது டிசிஎஸ் ஸோ நல்ல இட் இஸ் எ குட் பிளேஸ் ஃபார் பீப்புள் டு லேர்ன் டு ஒர்க் அண்ட் டு ஆல்சோ என்ன இப்போ இந்த மாதிரி ஃப்ரீடம் டு பில்ட் அ கம்பெனி லைக் திஸ் இது வந்து இப்போ இந்த சிக்ஸ் லேக்ஸ் பீப்புள் இப்போ இருக்கான்னாக்க அதை அவங்கள வந்து மானிட்டர் பண்ணி எப்படி பண்ணணும்னு இப்போ நம்ம ஒரு நூறு நூறு மெம்பர் கம்பெனிக்கே பயங்கரமாக தள்ளிப்பிச்சுக்கிறோம் சிக்ஸ் லேக்ஸ் மெம்பர்ஸை எப்படி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுவீங்க ஸோ அதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு பெரிய டூல் அல்டிமேட்டிக்ஸ்னு அது பேர் அது அது வந்து இட் டுக் சம் ஃபிஃப்டி மில்லியன் டாலர்ஸ் தட் இஸ் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் குரோஸ் ஆச்சு அது டெவலப் பண்ணுறதுக்கே அவங்களுக்கு இன்டர்னலி ஒரு பெரிய டீம் போட்டு தி ஒர்க் டவுன் இட் ஃபார் டூ த்ரீ இயர்ஸ் அதுபடி இப்போ என்னென்னாக்கா அந்த சிக்ஸ் லேக்ஸ் பீப்புளும் எங்கே எங்கே இருக்காங்க எந்தெந்த ப்ராஜெக்டில் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது எப்போ முடியும் அவங்க முடிச்சுட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிச்சுட்டு இன்னொரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எப்போ டக்குன்னு மூவ் பண்ணலாம் வித்தவுட் ஐடியலாக இருக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி மேன் பவர் பிளானிங் ரெவன்யூ ஃபோர்காஸ்டிங் எல்லாத்துக்குமே அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் அது ஸோ அந்த அதுதான் தே கால் இட் ஒன் டிசிஎஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த அந்த டூல் தான் இட் இஸ் நவ் ஹெல்பிங் தெம் டு இன்டர்னலி டு ஸ்கேல் எவ்வளோ வந்தாலும் அது பார்த்துக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டூல் ரத்தன் டாட்டாவுடைய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கோட் இஃப் யூ வாண்ட் டு வாக் ஃபாஸ்ட் வாக் அலோன் பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு வாக் ஃபார் வாக் டுகெதர் அப்படின்ற அந்த கோட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கோட்டாக எல்லா ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களும் அதோடைய ஃபவுண்டர்ஸும் நம்ம வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது சொல்லுவாங்க அதுக்கான காரணம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டீமை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு நல்ல டீம் தேவை அப்போ அந்த டீமையும் சேர்த்து நம்மளோட கூட்டு போகணுன்றது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வந்து ஒரு எனக்கு ஒரு விஷன் இருக்குது அந்த விஷனை நோக்கி நான் ஓடுறேன் அப்படின்னா என் டீமுக்கு
அவருக்கு வந்து இந்த நியூ டெக்னாலஜி ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு ஸோ எனி திங் இன்ஜினியரிங் எனி திங் டெக்னாலஜி ஹீ லவ்ஸ் இட் அண்ட் ஹீஸ் ஆல்சோ காட் அ பேஷன் ஃபார் அனிமல்ஸ் அண்ட் வெல்பீயிங் ஸோ அவருக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல ஐடியா விச் வில் எல்லாருக்குமே அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னாக்க டெஃபினட்டாக அவர் பேக்கப் பண்ணுறார் அவர் எப்படின்னா செவரல் டை இது இப்போ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் இருக்குது நம்ம ஒரு நல்ல ஐடியா அது அதுக்கு வந்து சப்போர்ட் ஒன்றும் ஒன்று வந்து ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் இன்னொன்று வந்து ஒரு க்ரெடிபிலிட்டி ஓகே இப்போ ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் எவ்வளோதான் இருந்தாலும் க்ரெடிபிலிட்டி இல்லைனாக்கா அது கொஞ்சம் இது ஸோ இவர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறச்ச இட் பிரிங்ஸ் அ லாட் ஆஃப் க்ரெடிபிலிட்டி இந்த என்டையர் டாட்டாஸோட பேக்கிங் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எஃபெக்ட் இருக்குது ஸோ மீதி பேர் மீதி இன்வெஸ்டர்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருமே வந்துடுவாங்க எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாருமே தே ஃபீல் ஓகே நைஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த விதத்தில் ரத்தன் டாட்டா பர்டிகுலர்லி டாட்டாஸ் இன் ஜென்ரல் அண்ட் ரத்தன் டாட்டா இன் பர்டிகுலர் தேவ் டன் அ லாட் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இட் வில் பி அ கிரேட் ஆனர் டு ஹேவ் டாட்டாஸ் ரத்தன் டாட்டா இஸ் பார்ட் ஆஃப் யுவர் இன்வெஸ்டர் டீம் அந்த மாதிரி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் கிடச்சிருக்கு பேடிஎம் விடிஎம் எல்லாருக்குமே கிடச்சிருக்கு நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் தேவ் பெனிஃபிட் செய்திகளில் நிறைய நம்ம டிசிஎஸ் ஐபிஓ பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம் பிட்டன் பீசஸா பொதுவாக டிசிஎஸ்க்கு ஐபிஓன்றது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இந்த கம்பெனியே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிவிஷனாக இருந்தது டாடா சன்ஸில் ஸோ அது வந்து அந்த டிவிஷனாக இருக்கும்போதே அது ஒரு நிறைய பெரிய ரொம்ப பெரிய லெவலில் க்ரோ ஆகிடுது ஸோ அப்போ என்னென்னா இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்திங்கனாக்கா இன்ஃபோசிஸ் ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டர் அவங்க டிசிஎஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஆரம்பித்தாங்க பட் ஐபிஓ ரொம்ப முன்னாடி போயிட்டாங்க நைன்டி ஒன்லேயே அவங்க ஐபிஓ போயிட்டாங்க அண்ட் ஐபிஓ போயிட்டு லாட் ஆஃப் வெல்த் க்ரியேஷன் ஹேப்பன் ஸோ எல்லாருமே அந்த எம்டிலேருந்து டேரக்டர் மேனேஜர் கார் டிரைவர் எல்லாருமே மில்லியனர் ஆகிட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பேச்சு வந்து எல்லாருமே தே வாண்டட் டு கோ அண்ட் ஜாயின் இன்ஃபோசிஸ் அந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ டிசிஎஸும் டிசிஎஸ் இன்ஃபோசிஸோட பெரிய கம்பெனி ஸோ டிசிஎஸில் எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணாங்க சரி நம்மளும் ஐபிஓ போகணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ டாட்டா சென்ஸில் வந்து சரி இப்போ தான் நல்லா போயிட்டுருக்கு நம்மளுக்கு ஒன்றும் வெல்த்து வேணுங்கிறது இல்லை நம்மளுக்கு ஷேர் இதை வச்சு நம்ம வர ப்ராஃபிட்டை வந்து இப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எனிவே நம்ம சேரிட்டிக்கு தான் கொடுக்குறோம் ஸோ அப்படியே இருந்துட்டு போட்டுமே அவங்க ஆர்கியூ பண்ணாங்க பட் ஃபைனலி விப்ரோவும் அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் இஷ்யூ வந்தாங்க ஸோ ரொம்ப ப்ரெஷர் இருந்தது விசிபிலிட்டி இப்போ அட்ராக்டிங் எம்ப்ளாயீஸ் அட்ராக்டிங் கிளைண்ட்ஸு எல்லாத்துக்குமே அந்த நேம் ஒரு வெல் ஒரு லிஸ்டட் கம்பெனி அப்படின்னாக்க ஒரு பெரிய ஒரு ட்ராவாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு கன்வின்ஸ் ஆகிட்டு சரி அப்படின்ட்டு டாடா சன்ஸ் அந்த டிவிஷனை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கம்பெனியாக மாற்றினாங்க கம்பெனியாக மாற்றிட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் ஐபிஓ போனாங்க அந்த இஷ்யூ ப்ரைஸ் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஒன் ருபீ ஷேருக்கு வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ப்ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு நூறு ஷேர் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா எண்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருப்பீங்க அப்போ அந்த நூறு ஷேர் வந்து அதுக்கப்புறம் மூணு போனஸ் ஒன் இஸ் டு ஒன் போனஸ் ஷேர் வந்தது ஸோ அந்த நூறு ஷேர் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸாக எடுத்துப்பேன் அண்ட் ஒவ்வொரு ஷேரும் இப்போ மூ மூவாயிரத்தி முந்நூறுரூபா ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வில் நவ் பி வேல்யூட் அட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு க்ரோத் அண்ட் இதுக்கு மேலேயும் இன்னும் வளரும் ஸோ தட் இஸ் தி கைண்ட் ஆஃப் க்ரோத் தட் இஸ் ஹேப்பன் இன் தி திஸ் திங் மார்க்கெட் பிகாஸ் ஆஃப் டிசிஎஸ் தேங்க்யூ சார் ரொம்ப இன்டராக்டிவாக இருந்தது உங்களுடைய இந்த இன்டராக்ஷன் நிச்சயமாக வியூவர்ஸுக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நேர்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போயிட்டு உங்களுடைய கேள்விகளை பதிவு பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக அடுத்தடுத்த நேர்காணலில் நம்ம வந்து எக்ஸ்பர்ட்டாக உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் சாட் குரூப் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த குரூப்பில் உங்களை நீங்கள் இணைச்சிக்கலாம் நாங்கள் உடனுக்குடன் நாங்கள் போடக்கூடிய ஃபினான்ஷியல் சம்மந்தப்பட்ட செய்திகள் உங்களுடைய மொபைலுக்கு வந்து சேரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்